விரைவு செய்திகளை அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் விருதுநகர் மாவட்டம் சதுரகிரி மலைக்கு தீவிர சோதனைக்கு பின்னரே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அம்மாவாசை பௌர்ணமியை ஒட்டி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு இனி பக்தர்கள் காலை ஐந்து மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கப்படும் என கூறியுள்ளனர் அனுமதி இல்லாத நாட்களில் கோவிலுக்கு செல்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறை எச்சரித்துள்ளது தேனி குரங்கணி தீ விபத்தை அடுத்து கடும் கட்டுப்பாடுகளை வனத்துறை விதித்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் இன்று காலை சாரல் மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் பனிக்காலம் முடிந்ததும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போதே வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது இதனால் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் பழனியில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சாரல் மழை பெய்தது சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக புழல் ஏரிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சோழவரம் ஏரியிலிருந்து புழல் ஏரிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு நூற்று இருபது கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து புழல் ஏரிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு முன்னூற்று அறுபத்தைந்து கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளது சினிமாவில் நடனம் ஆடுபவர்களுக்காக தான் ஓரம் கட்டப்பட்டதாக பாஜகவில் இணைந்த நரேஷ் அகர்வால் கூறியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சமாஜ்வாதி கட்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ் அகர்வால் தனக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி மீண்டும் வழங்கப்படாத நிலையில் பாஜகவில் இணைந்தார் அதே நேரத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சி சார்பில் பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சனின் மனைவி ஜெயா பச்சனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதை குறிப்பிட்ட நரேஷ் அகர்வால் சினிமாவில் நடனம் ஆடுபவர்களுக்காக தான் ஓரம் கட்டப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதற்கு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்ட கால் பாதிக்கப்பட்ட அதே நோயாளிக்கு தலையணையாக பயன்படுத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் அம்மாநில அரசுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் விபத்தில் காயமடைந்த ஓட்டுநர் ஒருவர் ஜான்சியில் உள்ள மகாராணி லட்சுமிபாய் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அறுவை சிகிச்சையின் போது அகற்றப்பட்ட அவரது கால் அவருக்கே தலையணையாக பயன்படுத்தப்பட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்த விவகாரத்தை தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளது இச்சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை அறிக்கையை நான்கு வாரங்களுக்குள் அனுப்ப வேண்டுமென அம்மாநில தலைமைச் செயலாளருக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா தனது வாராக் கடன்களின் ஐம்பது விழுக்காடை கடன் வசூலிப்பு நிறுவனங்களிடம் விற்பனை செய்துள்ளது கடந்த வாரம் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில் இது தெரிய வந்துள்ளது கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி நிலவரப்படி ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று கோடி ரூபாய் கல்விக் கடன் வாராக் கடனாக இருந்தது இதில் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து கோடி ரூபாய் கடன் கடன் வசூலிப்பு நிறுவனங்களிடம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல இந்தியன் வங்கியின் எழுபத்தாறு கோடி ரூபாய் கடன் தொகையும் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியின் முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் கடன் தொகையும் தனியார் நிறுவனங்களிடம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது நடிகை அஞ்சலி உடல் எடையை குறைத்த தன்னுடைய புகைப்படத்தை பேஸ்புக்கில் வெளியிட்டு ரசிகர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளார் அண்மையில் நடிகை ஹன்சிகா மிகவும் உடல் எடையை குறைத்து எலும்பும் தோலுமாக அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு காணப்பட்டார் இந்த நிலையில் நடிகை அஞ்சலியும் உடல் எடையை குறைத்து காணப்படும் தன்னுடைய புகைப்படத்தை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் தாம் ஒரு பெருமைமிகு பெண்ணியவாதி என ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலர் அன்டோனியோ குட்டரஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் சார்பில் பெண்களின் நிலை குறித்து இரண்டு வாரங்கள் நடைபெறும் மாநாட்டில் பேசிய குட்டரஸ் பெண்கள் ஒதுக்கப்படுகிறார்கள் வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதில்லை என்ற புகார்கள் ஒழிய வேண்டும் என்று கூறினார் பெண்கள் மீதான பாகுபாடுகள் சமுதாயத்தில் நிறுவனங்களில் சமூகங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாகவும் குட்டரஸ் தெரிவித்தார் இங்கிலாந்து நாட்டின் தலைநகர் லண்டன் நகர பேருந்துகளில் கேரளா சுற்றுலா குறித்து பிரம்மாண்டமாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லண்டன் கிளாஸ்கோ நகரங்களில் டாக்ஸிகளில் சோதனை ரீதியில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது அதன் மூலம் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால் தற்போது இந்த விளம்பரம் லண்டனின் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளில் வலம் வருகிறது கேரளாவில் சிறப்பு பெற்ற கதகளி மலைகள் கடற்கரை உள்ளிட்டவற்றின் புகைப்படங்கள் பேருந்துகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ளன கேரளா சுற்றுலாத்துறை இணையதள முகவரியும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது